আমাদের লাইফের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসপেক্ট অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে মোবাইল অপারেটরগুলো যদিও মোবাইল অপারেটরগুলোকে নিয়ে আমাদের অভিযোগের কোনো শেষ নাই কল কোয়ালিটি ইন্টারনেটের গতি নেটওয়ার্ক না পাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ অভিযোগ রয়েছে কোম্পানিগুলোকে নিয়ে একটা সময় মোবাইল অপারেটরগুলো প্রতিনিয়তই নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট নতুন নতুন সাশ্রয়ী প্যাকেজ নিয়ে আসতো এবং প্রচুর পরিমাণে অ্যাডভার্টাইজিং ও প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন রান করত কিন্তু রিসেন্ট টাইমে মোবাইল অপারেটরগুলোর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর প্রমোশন কিন্তু অনেকটাই কমে এসেছে শুধু তাই নয় গত কয়েক বছর ধরে কোম্পানিগুলোর গ্রোথের হার এবং প্রসপেক্টিভও কমে এসেছে সতেরো কোটি দেশে অলরেডি উনিশ কোটি মোবাইল গ্রাহক আছে এ ধরনের হাইলি স্যাচুরেটেড একটি মার্কেটে বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরগুলোর ভবিষ্যৎ আদের কি বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেলিকম কোম্পানিগুলোর ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখা যাবে ইউএসএর এটিএনসি এবং নরওয়ের টেলিনারের মতো কোম্পানিগুলোর জন্ম আঠারোশো শতকের মাঝামাঝি সময় এই কোম্পানিগুলো গত এক দেড়শো বছর যাবত অপারেট করছে এবং বিশ্বের মানুষকে বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন সার্ভিস দেওয়ার মাধ্যমে পুরো বিশ্বকে বদলে দিয়েছে কোম্পানিগুলো মূলত যাত্রা শুরু করেছিল টেলিগ্রাফ সার্ভিস দেওয়ার মাধ্যমে এরপর টেলিফোন আবিষ্কারের পর এই কোম্পানিগুলো টেলিফোন সার্ভিসের দিকে শিফট করে পরবর্তীতে এক একে ওয়ারলেস টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস ও ইন্টারনেট আবিষ্কার হলে কোম্পানিগুলো তখন নিজেদের বিজনেস ট্রানজেকশন করে ওয়ারলেস টেলিকম ও ইন্টারনেট সার্ভিস দিতে শুরু করে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগুলো মূলত যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কমিউনিকেশন সেক্টরে যখনই কোনো নতুন প্রযুক্তি এসেছে কোম্পানিগুলো তখনই সেগুলো অ্যাডপ্ট করে নিয়ে নিজেদের ট্রান্সফর্ম করেছে কোম্পানিগুলো উনিশশো আশির দশকে ওয়ারলেস সেলফোন সার্ভিস দিতে শুরু করে যা নব্বই দশকের টু জির ইন্ট্রোডাকশনের পর বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে কেননা টু জির সাথে সাথে মানুষ যেমন ইম্প্রুভড কল কোয়ালিটি ও এসএমএস সেবা পেতে শুরু করে তেমনি মোবাইল ইন্টারনেটের সাথেও পরিচিত হতে থাকে নব্বই দশকেই উন্নত বিশ্বের সাথে সাথে ইন্ডিয়া ও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগুলো কাজ করতে শুরু করে দুই হাজার সালের পর থ্রি জি ইন্ট্রোডিউস করা হলে উন্নত বিশ্বের মোবাইল ফোনের অ্যাডপশন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে যদিও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোবাইল নেটওয়ার্কের সবচেয়ে দ্রুত গ্রোথটা আসতে শুরু করে মূলত শূন্য দশকের শেষের দিকে মোবাইল অপারেটরদের মধ্যকার কম্পিটিশনে যখন কল রেট ও এসএমএস খরচ কমতে শুরু করে স্মার্টফোনের অ্যাডপশন বৃদ্ধি ও দুই হাজার সালে দেশে থ্রি জি সার্ভিস ইন্ট্রোডিউস করা হলে এই গ্রোথ র্যাপিড হারে বাড়তে থাকে এদিকে ততদিনে বিশ্বে ফোর জি নেটওয়ার্কে মুভ করেছে এবং বর্তমানে ফাইভ জি নেটওয়ার্কের এক্সপ্যানশন চলছে আর বাংলাদেশ দুই সালে ফোর নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই ফাইভ নেটওয়ার্কের যুগেও প্রবেশ করবে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে অপারেট করা টেলিকম কোম্পানিগুলোর কোর সার্ভিস মূলত ভয়েস কলিং মেসেজিং এবং ওয়ারলেস মোবাইল ইন্টারনেট তবে গ্লোবাল অপারেটরগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বোধ কনজুমার ও কর্পোরেট কাস্টমারদের এই কোর সার্ভিসগুলো দেওয়ার পাশাপাশি আরেকটি কোর সার্ভিস হচ্ছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট আর এ ধরনের সার্ভিসগুলো ব্যবহারের জন্য কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ডিভাইস যেমন স্মার্টফোন ট্যাবলেট ল্যাপটপ গেমিং ডিভাইস টিভি মনিটর স্মার্ট হোম অ্যাকসেসরিজ লাইক স্মার্ট ডোর ক্যাম লক ইত্যাদিও বিক্রি করে থাকে উদাহরণস্বরূপ আরব আমিরাতের বেশ জনপ্রিয় মোবাইল অপারেটর এতিসালাতের কথাই ধরা যাক আপনারা যদি ইতিসালাতের ওয়েবসাইটে যান তাহলে দেখবেন বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন ও ইন্টারনেট সার্ভিস দেওয়ার পাশাপাশি কোম্পানিটি বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসও বিক্রি করে থাকে এ ধরনের ডিভাইসগুলো আপনি আরব আমিরাতে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন লোকেশনে থাকা ফিজিক্যাল স্টোরগুলো থেকেও কিনতে পারবেন দু সালে কোম্পানিটি চোদ্দ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেভিনিউ জেনারেট করেছিল যার মধ্যে শুধুমাত্র বিভিন্ন ডিভাইস বিক্রি থেকেই কোম্পানিটির টোটাল রেভিনিউর চার শতাংশের বেশি আয় করেছিল এতিসালাত ছাড়াও ইউএসএর অন্যতম টেলিকম জায়েন্ট এটিএনটি একশো বিশ বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছিল যার মধ্যে প্রায় উনিশ শতাংশই আসে ডিভাইস বিক্রি থেকে অর্থাৎ বিশ্বের বৃহত্তম টেলিকম কোম্পানিগুলোর আয়ের একটি অন্যতম সোর্সই হচ্ছে ডিভাইস বিক্রি ডিভাইস বিক্রি ছাড়াও এসব কোম্পানিগুলো বাসা বাড়িতে ফাইবার অথবা ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাও দিয়ে থাকে অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলতে গেলে আপনি এই কোম্পানিগুলোর সিমও ইউজ করছেন আবার আপনার বাসায় ইন্টারনেটের জন্য ব্রডব্যান্ড কানেকশনও এই কোম্পানিগুলোই দিচ্ছে যেমন পাশের দেশ ভারতে শীর্ষ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের মধ্যে রয়েছে জিও আর এয়ারটেল দুটি কোম্পানিকে আমরা মূলত মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর হিসেবে জানলেও এই কোম্পানি দুটি ভারতের বাসা বাড়িতে ফাইবার অপটিক্যাল কেবল টেনে ইন্টারনেট সেবাও দিয়ে থাকে এদিকে জিও ইউএস মোবাইল অপারেটরদের মতোই ফাইবার অপটিক্যাল ব্রডব্যান্ড কানেকশনের পাশাপাশি দুই সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাও দিতে শুরু করেছে বাসা বাড়িতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা ছাড়াও এই কোম্পানিগুলো ডিরেক্ট টু হোম বা ডিটিএচ স্যাটেলাইট টিভি কানেকশন সেবাও দিয়ে থাকে কিন্তু বাংলাদেশের চিত্রটা কিন্তু বেশ ভিন্ন বিটিআরসির আগস্ট দুই সালের
এবং সামনের দিনগুলোতে এমন সম্ভাবনা আরও বেশি কারণ দেশের শীর্ষ মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগুলোর দিকে লক্ষ্য করে দেখা যায় এদের রেভিনিউর প্রায় পুরোটাই তাদের কোর টেলিকম সার্ভিসগুলো থেকে জেনারেট হয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের অপারেটরদের মতো বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরগুলো ফিজিক্যাল স্টোর এবং অনলাইন ই কমার্সের মাধ্যমে স্মার্টফোন ট্যাব ল্যাপটপ রাউটারের মতো ডিভাইস বিক্রি করে থাকে কিন্তু বাংলাদেশের কাস্টমারদের মধ্যে মোবাইল অপারেটর থেকে ডিভাইস কেনার ধারণাটি কখনোই সেভাবে ক্যাচ অন করেনি এর একটি কারণ হতে পারে মোবাইল অপারেটরদের অফার করা ডিভাইসের দাম অনেক বেশি থাকে যা কাস্টমাররা অন্য যে কোনো সব থেকে অনেক কম দামেই কিনতে পারে আবার মোবাইল ট্যাপ কিংবা ল্যাপটপের মতো ডিভাইসগুলো কেনার ক্ষেত্রে কাস্টমাররা অনলাইনে কেনার চেয়ে সামনে থেকে দেখে শুনে কিনতেই বেশি প্রেফার করে যার কারণে গ্রামীণ ফোনের টোটাল রেভিনিউর মাত্র শূন্য দশমিক উনিশ শতাংশ আর রবির ক্ষেত্রে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ রেভিনিউ জেনারেট হয়েছে ডিভাইস বিক্রি থেকে কিন্তু কোর সার্ভিসের উপর এ ধরনের নির্ভরশীলতা কি বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরদের জন্য দুর্গতি ডেকে আনবে বাংলাদেশে গত এক দশকে যেমন স্মার্টফোনের অ্যাডপশন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে ইন্টারনেটের অ্যাক্সেসিবিলিটিও দেশের মোবাইল অপারেটরগুলো ইতোমধ্যেই চৌষট্টিটি জেলায় ফোর জি ইন্টারনেট ছড়িয়ে দিয়েছে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের অ্যাডপশন বাড়াতে দেশের মানুষের মধ্যে ফেসবুক টিকটক ম্যাসেঞ্জার হোয়াটসঅ্যাপ ইমো টেলিগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়া ও মেসেজিং অ্যাপের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য হার বেড়েছে এসব অ্যাপগুলোর ব্যবহার বাড়াতে ম্যাসেজিং ও কলিংয়ের জন্য মানুষের মধ্যে ডিরেক্ট ফোন করা বা মেসেজ করার প্রবণতাও কমে এসেছে যা অপারেটরগুলোর কোর টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসের রেভিনিউতে ইম্প্যাক্ট ফেলছে যদিও ইন্টারনেট ভিত্তিক এসব অ্যাপের ব্যবহার বাড়তে থাকায় গত এক দশকে টেলিকম অপারেটরগুলোর ইন্টারনেট রেভিনিউ কিন্তু ক্রমাগতই বেড়েছে কিন্তু এভাবে টেলিকম অপারেটরগুলো কি বিজনেস সাস্টেন করতে পারবে কেননা সরকার দেশের আইএসপি নীতিমালায় পরিবর্তন আনার পর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের দাম যেমন কমেছে তেমনি উপজেলা এমনকি থানা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে হাই স্পিড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট যদিও এখনও দেশের বেশ কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পুরোপুরিভাবে পৌঁছায়নি কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আশা করা যায় আগামী এক দশকে থানা থেকে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা এদিকে ইলন মাস্কের স্যাটেলাইট বেসড ইন্টারনেট কোম্পানি স্টার্লিং দুই হাজার তেইশ সালের জুলাইতে বাংলাদেশে টেস্টিং শুরু করেছে মাস্কের স্টার্লিং স্যাটেলাইট কনস্ট্রাকশন পুরোপুরিভাবে অপারেশনাল হলে স্যাটেলাইট ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারে একটি টেকটনিক শিফট আসবে যা মোবাইল অপারেটরদের জন্য একটা বড় থ্রেট হয়ে উঠতে পারে এই থ্রেটটা বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরদের জন্য সবচেয়ে বেশি কেননা দেশের অপারেটরগুলোর পুরো বিজনেস মডেলই কলিং মেসেজিং আর ইন্টারনেট সার্ভিসের উপরই ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরগুলোর সেবার পরিস্থিতিতে বেশ কিছু লিমিটেশন আছে যেমন দুই হাজার এগারো সালের সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরি অ্যান্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইন্স অনুযায়ী বাংলাদেশের মোবাইল ফোন অপারেটরগুলো ডোমেস্টিক ও ইন্টারন্যাশনাল ভয়েস কলিং ইন্টারন্যাশনাল রোমিং সার্ভিস মেসেজিং মোবাইল ইন্টারনেট এবং ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস দিতে পারবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের টেলিকম অপারেটরদের মতো বাংলাদেশের টেলকোগুলো ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ডিটিএইচ টিভির মতো আরও বিভিন্ন সেবা দিতে পারে না কারণ দুই হাজার বিশ সালের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার গাইডলাইনে কোনো মোবাইল অপারেটর অথবা মোবাইল অপারেটরের শেয়ার হোল্ডার কোনো ব্যক্তি অথবা কোম্পানি আইএসপি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবে না আবার দুই হাজার আট সালে বাংলাদেশে যখন প্রথম ওয়াইম্যাক্স লাইসেন্স ইস্যু করা হয় তখনও মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের জন্য ওয়াইম্যাক্স লাইসেন্স নেওয়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল সিমিলারলি সম্প্রতি ডিটিএইচ সেবার লাইসেন্স প্রণয়নের ক্ষেত্রেও মোবাইল অপারেটরদেরকে ডিটিএইচ সেবার লাইসেন্স গ্রহণেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অর্থাৎ ইউএস ইউরোপের মতো দেশগুলোর পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানেও যেখানে মোবাইল অপারেটরগুলো পুরো দমে এ ধরনের সার্ভিস দিচ্ছে সেখানে বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরগুলোর নীতিমালার কারণে এই সেবাগুলো দিতেই পারছে না অবশ্য এত লিমিটেশনের পরও বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরগুলো তাদের বিজনেস ডাইভার্সিফাই করার চেষ্টা করেনি এমনটা কিন্তু না কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস ইন্ট্রোডিউস করারও চেষ্টা করেছে একটা বিষয় জেনে হয়তো খুবই অবাক হবেন গ্রামীণ ফোন কিন্তু দেশের প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা চালু করেছিল দুই সালে মোবি ক্যাশ নামে যা পরবর্তীতে দুই সালে জিপে নামে রিলঞ্চ করা হয়েছিল নিজস্ব মোবাইল ওয়ালেট চালু করা ছাড়াও বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরগুলো দেশে এমএফএসের বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আর এমএফএসের এই গ্রোথ মোবাইল অপারেটরগুলোর জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল কারণ এমএফএসের ক্যাশ আউট চার্জের একটা বড় অংশ চলে যায় মোবাইল অপারেটরদের পকেটে কিন্তু এমএফএসের পর বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের যুগে পদার্পণ করছে এবং বিকাশনগরের মতো শীর্ষ এমএফএসগুলো ডিজিটাল ব্যাংক চালু করার লাইসেন্স পেয়েছে ফলে ভবিষ্যতে মোবাইল অপারেটরগুলোর জন্য এমএফএস থেকে রেভিনিউ আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ছাড়াও দেশের মোবাইল অপারেটরগুলো বায়োস্কো বিঞ্জ টফির মতো ওটিটি প্ল্যাটফর্ম স্পটিফাইয়ের পেমেন্ট নেওয়ার মতো ভ্যাস সার্ভিসগুলোও দিচ্ছে এছাড়া 
যেহেতু মার্কেট স্যাচুয়েশনে পৌঁছে গেছে তাই কোম্পানিগুলো চেষ্টা করছে বিজনেস প্রসেসে আরও এফিসিয়েন্ট হওয়ার ইতিমধ্যে কোম্পানিগুলো নিজেদের এমপ্লয়ি সংখ্যা কমিয়ে আনছে কোনো কোনো কোম্পানি তো এমপ্লয়ি সংখ্যা তিন ভাগের এক ভাগে নামিয়ে এনেছে এভাবে কোম্পানিগুলোর প্রফিট বাড়ানো গেলেও ভবিষ্যতে টিকে থাকার জন্য এই পদক্ষেপগুলো যথেষ্ট নাও হতে পারে এমনও হতে পারে যে গত দশকের মতো সামনের বছরগুলোতেও কোম্পানিগুলোর মধ্যে মার্জার অথবা পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে 